And when I'm, every time I'm in the US, people talk about India. When I, when I tell them I'm from India, they say, oh, you are from the land of Ayurveda, meditation, yoga. Yes, true. Snake charmers. Yes, I also belong to a country of 1.3 billion people, the world's largest democracy, with, a hun with 220 million Muslim population who are now at the cusp of a genocide. I meet officials here in State Department and top officials, high-ranking officials uh, in the US, and they say, Rana, what's happening? And I tell them, you know what's happening better than I do, right? And then I'm told, you know, we know what's happening in India, but you know, bilateral relationship vis-a-vis -vis China and Russia, human rights be damned, right? Journalists be damned. Two weeks ago, the US State Department was questioned about the impunity, um, immunity being given to uh, MBS when he was traveling. And they cited the example of Narendra Modi that he, when he was given similar immunity. So they did my job in a way. By comparing MBS with Narendra Modi, that's exactly what I've been doing. Trying to tell the world that the man who you put on the cover of The Economist and Time is a man who has blood on his hands. He has. In 2002, a thousand Muslims were massacred in a span of two days when Mr. Modi was the chief minister of Gujarat. And we never even thought it as a joke that this man would become the prime minister. So much so the United States would not allow him entry into the US. And now you look at him. He has just taken over the presidency of G20. I believe that I love India more than I love any other country in the world. I love my country, which is why I'm here risking everything to speak because this could potentially be my last trip out of India. <laughs> Muslim Kalab Vamshatya, not another Narendra Modi Udim, Sarkarle, Unada Polyus, Udiostan Maradim, Otasio de Woody Idun, Yanagari, Logato de Vilichavana, Hira Ivan Gutiana, Rana Ayu. Very Hindu Ben Guti, the Vashingati, Iparana Polis Unada Udios Teradim, Maya Kotna Ulpadula, Mandri Maradim, Sasha Narendra Modi Udim, Office in the Middle Melan Karniana, Avimai Samhashan Narti, our Samhashan Alam recorded the India Ganda Etu Melia. Etum sensational liar, otherwise etum abogadam narana, sting operation, Rana Yub Narthi, the Verum Idvati and Juai is a prime of Lapora Norka. India in a etum sector, I am Kimandre, Ipragar, Nerkunarna, Velu Vilich, Rana Yubin, Pinid Swastama Yoranga Savitilla. Pirimurkum, depression in Mulam Valena, Tanda Manasenda, Samadala the Tipu and Avastail, where a caring at the other, Palapur, our Torno Vandipenda. Gudratu Galavama Vantapetta, Viverangala, Rana Yupu Rotu Tode, Narendra Modi, notably our Maria. Itan Kandatia, Ella, Viverangalam, Kortanaki, and the Gujarat files and the Vela read Pustaga, I at the Porotera Kaporeke, Narendra Modi, Indian Prathanandri Ikanir. But she had on them Satim Gudel, Uchatri Vilitivar in the Avera Vilakila. Ipo is a land parangaranam. Karina was some Rana even did a video gana in Ayadana. US National Press Club, John Obershawn Press Freedom Award, Etuang Yasham, Avar Cheda or Prasangana, young under. Karina Patu Varshamai, or on the mission, one jikapa to undertake in the Indian Janathi Patele, Thalaki Vedavala, or a power in Kate Rikandana, Rana Ayubin, Waka, and Nanikidona. Other one to the name, or you walk over with other, Patu minute to the Arkimula, Avera Prasangat in Malayala Paribhasha, Nani Veda Paria. Nani Paribhasha, very word document taking and computer save you the tender, Nana the one the Adilana, why camp on the this award is a national press club. This award is an award that 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 is an award very Bhagata, Swandam Rajata, Wamsa Hathik in Erutam Algever, Matti Rajangal, Etum Villa, Civilian Puraskayatal, Adri Kapudno. Are a petty anangal commands like on Maru Bhagato, Parna the Garigal, the Kolagai Magalapeti, Satyam Lichabar in America, Olivil in Jail, Moke, Jeeva, the Tardanak and Verino. Nan Unna Sanangal Provatijirina, India, Wali Amathima Stavangalella, Randai the Padana in the session, Nan Jeevi Chirpunda and the Satyam Bodim Pariganica, and Avaganik in the Sametha. End the Provartanangal Pindanakin and Ningalod, Nan Nanivarino. In the Namalod of Milata, Uri Mathima Provartake, E. Mathima Provartake, E. Puraskana Summer Pika, Nan Agrikin. Now we repair Sherin Abu Akle, Nan.
ഈ ഷെറിൻ അബുബക്കലെ ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളുള്ളത് പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫലസ്തീനിലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഉള്ള ജനീൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ഇസ്രായേലി പട്ടാളക്കാരൻ വെടിവെച്ച് കൊന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് ഈ ഷെറിൻ അബുബക്കലെ ഇനി ഇവരുടെ പ്രസംഗം തുടരുന്നു ഷെറിൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യം കൊല്ലപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അവൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടവളായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവന്റെ വില നൽകി ഷെറിൻ തുറന്നുകാട്ടി ഒരു സത്യമുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പേരിൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകം ചിലരുടെയെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോട് പുലർത്തുന്ന ക്രൂരമായ ഹിപ്പോക്രസി ഇരട്ടത്താപ്പ് അതാണ് ഷെറിൻ തന്റെ മരണത്തിലൂടെ തുരുന്നു കാട്ടുന്ന സത്യം ഈ സത്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും ഞാൻ ഓരോ തവണയും അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ചും യോഗയെ കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇത് മാത്രമല്ല നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി മുസ്ലിമുകൾ വംശഹത്യയുടെ ദിനം കാത്തു കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൂടിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് ഇത്ര വാസ്തവമാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കറിയെ കുറിച്ചും ആ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഓട്ടോറിക്ഷയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംസാരം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ടും ചില ആളുകൾ വിധി കാത്തു കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ ആരും സംസാരിക്കാറ് പോലുമില്ല അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എന്നെക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ യുനോ ചൈനയും റഷ്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക് ഇതെല്ലാമാണ് അവരുടെ മുൻഗണനാ വിഷയങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒന്നും പ്ര ഒന്നും പ്രസംഗത്തിനപ്പുറം യാതൊരു വിലയും അവർ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സൗദിയിലെ കിരീടാവകാശിയായ എം ബി എസിന് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്ലമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഈ കൊടും ക്രൂരതകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് അവർക്ക് നിർബാധം ഈ അമേരിക്കയിലെ സ്വീകരണം ഒരുക്കുകയും പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുകയും ഷാപ്പാട് കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോ എം ബി എസിന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്തു എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് രസകരമാണ് കേട്ടോ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പറയുന്ന മറുപടി ഞങ്ങൾ ഇത് നരേന്ദ്രമോദിക്കും കൊടുത്തല്ലോ എന്നതായിരുന്നു അതായത് മോദി ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുജറാത്ത് മോഡൽ എന്താണെന്നും ഒക്കെയുള്ള സർവ്വ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതേ മോദി അമേരിക്ക വരുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ വാരി വാരി പുണരുന്നതും പ്രശംസകൾ കൊണ്ട് മൂടുന്നതും അർത്ഥം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതും എഴുതിയതും എല്ലാം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് എത്ര വാസ്തവമാണല്ലേ മോദിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്തല്ലോ പിന്നെ ഏത് കൊടും കാട്ടാളിന് കൊടുത്താലും എന്താ പ്രശ്നം എന്നാണ് അമേരിക്ക ചോദിച്ചതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ടൈംസ് തുടങ്ങിയ വിശ്വവിഖ്യാതമായ പബ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കവർ പേജിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരുടെ ചോരക്കരയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നിസ്സഹായതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരം മുസ്ലിമുകളാണ് രണ്ടായിരത്തോളം മനുഷ്യർ അതായത് ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം ഹിന്ദുക്കളും ബാക്കിയുള്ളവരും മുസ്ലിങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇതെന്റെ പ്രസംഗമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ടായിരം എന്നുള്ള കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് റാണായുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെയും വീണ്ടും പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ
ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവസാന അവസരം ഞാൻ ഇവിടെ മുതലെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അറിയാത്ത എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്ന ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിയുന്ന എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാം കാരണം നാളെ എൻ്റെ ശബ്ദം നിലച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്തുകയും വേണം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ അനുനിമിഷം കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ മുസ്ലിമുകളുടെയും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എത്ര അപകടകരമായ വിധത്തിലാണ് ഓരോ ദിവസവും ഫാഷിസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി കൈക്കലാക്കിയ കോൾ റെക്കോർഡുകൾ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക വഴി ഞാൻ അഴിക്കുള്ളിലാക്കിയ അമിത് ഷാ എന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇതൊരു ഗതികേടാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് പ്രായം പിന്നീട് ഹിന്ദു തീവ്ര ഹിന്ദു ദേശീയതയുടെ ആശയങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയായ വേഷം കെട്ടി ദേഹമാകെ എട്ട് ഒളി ക്യാമറകൾ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ മോദി സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല സാക്ഷാ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ഇപ്രകാരം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ എന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കിട്ടാനായി കയറി ഇറങ്ങാത്ത പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനികൾ ഇല്ല മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ പബ്ലിഷിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു റാണ ഇത് വാട്ടർഗേറ്റ് സ്കാൻഡലിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് നിന്റെ ചങ്കൂറ്റം അപാരം നീ ഒരു ധൈര്യശാലിയാണ് എന്നൊക്കെ എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ധൈര്യം നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കൂ എൻ ഇതൊന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് മാത്രം പറയരുത് അതൊരല്പം പ്രശ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഇത് എനിക്ക് അവരോട് പരിഭവമില്ല കാരണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രസ് എന്നൊരു സാധനം ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യമായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴി ക്ഷമിക്കണം കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കലാപം നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് നൽകിയ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ലോകത്തിന് യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല പത്ത് വർഷം മുൻപ് വരെ ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഗാന്ധിയുടെ രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരമേറ്റതോടെ ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനെ ആരാധിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി ഗാന്ധി ഘാതകന് ക്ഷേത്രം പണിയുകയും അവിടെ നിരന്തരം ആരാധന നടത്താൻ ഔൻ അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരം ഡോഗ് വിസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നിങ്ങളിവിടെ ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്ന ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതിന് മാത്രം മുസ്ലിങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എല്ലാം മറന്നേക്കൂ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയധികം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാഗ്യവശാലും നിർഭാഗ്യവശാലും ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമുകൾ തുല്യരല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് മായ തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അധികാരം വന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം രണ്ടാം തരം പൗരനായ ഒരു രാജ്യത്ത് നിനക്ക് ഇത്ര ധിക്കാരമോ ഇങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമയത്താണ് ഈ അവാർഡിന് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നായ ഇ ഡി എനിക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് കള്ളക്കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബവും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് നേരം പോക്കിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടുമുന്നിലായി അവർ ക്യാമറകൾ നിരത്തി വെച്ച് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്വകാര്യതയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശന വസ്തുവാക്കി കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഇല്ല അയൽക്കാരുടെ വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ നോട്ടം കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റുകൊള്ളാൻ പോലും ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ആയി
നാട്ടിലെ മഞ്ഞ പത്രക്കാരല്ല മോദിയുടെ പാർട്ടിയായ ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യം ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച് ജീവിതം പരസഹായത്തോടെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യ വിട്ട് പുറത്തു പോകാത്ത എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റിയാണ് അവരിത് പറയുന്നതെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കിളിവാതിലൂടെ കാണാവുന്ന സംഗതികൾ മാത്രമാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ ഭാഷയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കിളിവാതിലൂടെ കാണാവുന്ന സംഗതികൾ മാത്രമാണ് എന്റെ ഗുജറാത്ത് ഫയൽസ് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തായ ഗൗരി ലങ്കേഷ് പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും മൊഴി മാറ്റണമെന്ന് അത് മോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുപ്പും വേട്ടയാടലും നേരിടുന്ന സമയമായിരുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷ് അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സംഘപരിവാറുകാർ വെറും കടലാസ് പുല്ലുകൾ മാത്രമാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് അവൾ സ്വന്തം വീടിനു മുന്നിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു ഘാതകൻ അകത്തല്ല ഇപ്പോഴും പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളവും മാസങ്ങളോളവും പറയാൻ മാത്രം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ എഡിറ്റർമാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മുറിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കാത്ത ഞാൻ അതിന് അതിൽ പുറത്തു പറയാവുന്നതേത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതേത് എന്നൊരു ചിന്തയില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ചടങ്ങിന് വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കൂടി എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ അവിടെ ചെന്ന് വെറുതെ വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു കൂവരുത് എന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആ മുറിയിൽ വലിയൊരു കൂട്ടച്ചിരി ഉയരുന്നുണ്ട് ഒടുവിലായി എന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഏകാന്തതയിൽ എന്നെ അല്പസമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തിയതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു ജനിച്ച രാജ്യത്ത് ഓരോ ദിവസവും രാജ്യസ്നേഹം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും വളരെയധികം നന്ദി റാണ അയ്യൂബ് ലോകത്തിലെ മുന്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചത് ഈ സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് മാസം എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ലോകത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ച ഈ തമിഴ്നാട് തരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഈ മാധ്യമ കേസരികൾ ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും അനക്കിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവർ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളവർ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ബഹുമതികളും ജനസമ്മതിയും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പൊഴുത്തലുകളും എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഇത്തരം വഞ്ചകന്മാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് പ്രത